，朕命你带十万人马前去救援，务必击退金兵。臣，杜爱卿还有什么要求吗？不管人马粮草，只要朕能给的，都给你。臣要一个人。啊，你想要谁啊？柳梦梅。这个嘛，前番淮阳退敌，多亏柳梦梅妙计。此番金军去而复返，臣恳请皇上派柳梦梅与臣同往。臣向皇上娘娘立下军令状，如若不能退敌，臣愿以死前来谢罪。嗯，爱卿忠心可嘉呀，有你带兵前往，朕就放心了。王爱转旨，把柳梅放出来，随军出征。呃、啊，皇上，柳梦梅乃一狂生，皇上若如此待她。只怕他不肯随臣同去。那爱卿的意思是，恳请皇上先当面安抚他，再命其出征。嗯，那就宣柳梦梅上殿。慢。柳梦梅虽为新科状元，但毕竟未曾拜官，无阶无品，自古白衣不得上殿。皇上还是移驾御花园，在那里接见为妥。娘娘所言极是。那就依令娘娘。宣柳梦梅与花园见驾。柳梦梅拜见皇上。柳梦梅，狱中一夜睡得可好啊？甚好。可知你为何入狱啊？不知。哼，朕不管你是真不知还是假不知，朕决定给你一个重见天日的机会。朕命你。从肚皮上一道，再赴淮阳战场抗敌，有原因啊！皇上，若我不肯，皇上是不是还要派人把我押回大狱？正是。那皇上是已经定好了妙计，我柳梦梅是答应也得答应，不答应也得答应。嗯，你若给君退敌，朕赦你无罪，还要重赏于你。皇上此言当真，绝无戏言。你想什么？说吧。若是我军胜了，我想请皇上赐一道圣旨。哦，你要什么圣旨啊？请皇上赐我与丽娘完婚。这个嘛，皇上，美人是小，江山为重啊，岂可为了美人误了江山呢？商纣王、周幽王的结局。皇上难道忘了？这样，那好吧，站准了。谢皇上娘娘厚恩。爹，哎，啊，你笑什么？圣旨呢？什么圣旨啊？皇上宣我入宫的圣旨啊。啊，爹，你就别装了，赶紧把它给我，我拿去把它烧掉。那是要杀头的。如果不能跟梦梅在一起，我活着还有什么意思、啊？哎呀，可是圣旨呢，没在爹身上。不在您那儿还能在哪儿？圣旨啊，在那儿。子才，你这是干什么？爹爹，又要随杜大人出征了。我把这些衣服替他送去。他一把年纪了，我真是放心不下。
可是我是女儿身，不然一定要随爹爹上阵杀敌。你想去淮阳抗金？我不想。古有花木兰，替父从军。今有梁红玉，击虎战金山。知道你想去。如果你想去。你可要多多的保重啊！放心吧，我还得回来看着他们二人完婚呢。爹，嗯，爹，您在那边一定要多加小心啊！好，梦梅啊，许你们再说几句话，不过要快些，教场点兵可不能晚了。是，大人。<笑>走了。我送你上马吧。嗯，姨娘，你爹对我太好了，我还挺不适应的。爹爹他只不过是想治治你的脾气。梦梅，到了那边，一定要多加小心啊！我们都等着你回来。丽娘，这次等我们得胜回来，咱们俩就再也不分开了，永远都不分开。嗯，在临安等我。
图我江南之地，是可忍孰不可忍？今日我十万大军就要开赴前线抗击金兵，这将是我大宋复兴祖业的标志，是大宋淞沪山河的起点。今天，在与大宋子民都看着你们，希望你们见狐狸，英虎杀敌，凯旋归来。取胜了！哎，哪里哪里，杜某，还望诸位鼎力相助才是。哈哈，大人，请进大帐。好，诸位的作战方略，本帅都已经知道了，容本帅细加思量，再做定夺。诸位先请各自回营，小心防御，不得疏忽。遵命。嗯。留梦没留步，大人。梦梅啊，本帅一直有个问题想问你。你乃一介书生，又不曾专攻兵法，你脑子里那些战场上的计策是怎么想出来的？大人可曾听过三国的话本故事吗？我的谋略，就是从这些话本故事中学来的
，有意思，听三国也能听出个诸葛亮来啊。好，既然皇上命你为军师，你要多替老夫出些主意啊。是，嗯，你刚才建议我军采取主动，先攻到对面山地，这是不是太冒险了？金兵在那里安营扎寨，怎么会让我们轻易得手啊？大人，按理说，敌强我弱，本应死守。但这里的地势并不利于我军防守。如果敌人从四面合围的话，则我军防不胜防。是啊，老夫也在担心这个。既然防守起来破绽颇多，为什么我们不能主动出击呢？杀到对面的山地之中，山上地势起伏，不利于骑兵。恰恰金兵又多为骑兵，我们在那里与敌人交锋，便占先手啊。可金兵在那里扎营严防，我们如何轻易攻破？大人，我有一计。好，说来听听。此计，乃诸葛亮智退司马懿时用过，杀得曹军大败。嗯，好，不妨一试。那大人认为？派哪位将军去合适呢？啊，派吴大海去。是，我这就去准备。慢。梅梅啊，上一次我们合作，结果很好，但是过程不愉快。像我们这次的合作呢，结果依然和上次一样，但这过程啊，应该比上次更为愉快啊。那是一定的。好好好，去吧末将愿带一队人马杀出去，一探究竟。宋军是引来娇柔，并不累。宋军黑夜出击，难免中伤难耐。可是现在离天亮还有两个时辰，这种叫什么消息？这是不劳扰敌之计。虚虚实实。让他们开枪苏醒，你睡着了，也不正眯着眼。
欢迎大家休息。欢迎，依旧大家休息。莫急莫急，咱将士们吃饱喝足，翘起鼓来，不更有力气吗？啊！是是是金人禁不住我们的折腾，昨天连夜撤走了。<笑>武将军父女辛苦了，此番得手，国军胜算必然会大大增加呀。大人，我军能得胜，全仗军师的计策好啊。我们只不过是按军师的计谋行事而已啊。吴叔父过奖了，大人，嗯，既然金人已经放弃了这里的防线。我们何不趁机追杀过去，占据他们的营地呢？对啊，我们为何不杀过去啊？依山扎营如此重要，完颜亮身通兵法，必然知晓。但他为什么会撤离呢？那是因为昨晚被我们吵得太厉害了，他一晚没睡着觉呗。<笑><笑>本帅以为这其中有诈。大人，正所谓机不可失，失不再来。敌人已经放弃了这里的防御，我们此时不取。更待何时啊？亲眼所见，也未必是真。大人为何不再听我一言呢？是啊，孟梅，不，金师说的有道理。住嘴！哪有你说话的份儿？哎，无妨。众将的意思呢？末将认为，军师言之有理。大人，听军师的，咱们杀过去吧。对，是啊、杀过去吧，杀过去吧，咱们杀过去吧。好吧，草通，吴大海。命令二人为先锋，攻占敌营。遵命，大人。我也去，要小心呐、啊。是查看查看。吴师傅，放开孙勇！吴师傅，回来！快回来！
二位将军和柳军师都被围困住了，情势十分危急啊！
，六梦内让吴将军受苦了。大汉是罪人，大汉没听杜大人之言，擅入敌营，是我军本为也，请军师治罪。吴将军。我当向杜大人请罪。哎，你们这是？大人，是我等立主出兵，才有今日之败。胜败乃兵家常事，诸位，快快请进。本帅以为，这一仗应该算是个平手。我们虽然折了许多人马，但是最终还是拿下了金营。大人。多亏了李全、杨婆及时赶到，否则哪能拿下金营？我军恐已全军覆没。李全、杨婆何在？见过杜大人。你们不是去了东海吗？哪里得来这些人马？他们都是东海的渔民，由于常年与海盗作战，所以个个都是本领了得。他们听说宋军要和金军在淮阳野外大战，便要跟我与夫人前来相助。哎呀，真是没想到啊！我们啊来的这么巧，刚好救下了柳公子。天助我也！天助我也！王颜亮费尽心机，却难求一胜。看来他该命绝于此。传令，就地扎营，白日再战金兵。今天的事情了，你该想一想明天如何取胜。大人，以前你说我狂妄，我还不服气。嗯，今日大败，我才深感自己轻狂固执。大人，经历了这场生死，孟梅知道一些错了，请大人原谅我。人非圣贤，孰能无过？过而改之，善莫大焉。明日一战，你有什么打算？大人还愿意听我的。孟梅啊，坐。你是军师，本帅可是把你当做张良、陈平看待，才会不听你的意见
，多谢大人抬爱。大人，我以为，明天我们应该分进合击，困住敌人。这里山林密布，与骑兵作战呢、啊。送兵把阵逼到这里，我军威仪。如今我军已占领了金兵的营地，将金人逼入了山林之中。使其陷入困境。现在我军上下同心，士气高涨，正以发兵攻敌。本帅主意已定，与金兵决战，就在今日。军师，在，待本帅点将传令。是。李家伯，在。你们二人率本部人马，与完颜亮大营以西五里处山中隐蔽，待完颜亮领兵杀出，夺其大营。吴大海在，你带三万弓弩手，与完颜亮大营东南北三个方向射火瞄近。完颜亮绝不会坐以待毙，必会出击来战。他若率兵往东，则东路退去，留得南北两项继续攻袭大营，迫使其三面出击。只要完颜亮分散出击，不可恋战，迅速后撤。曹通将军会接应你的。得令，曹通，末将在。命你领五万人马，在完颜亮大营东南北三个方向五里处等候，待完颜亮出击，迅速包夹。虽说金军人数多，但分散出击，阵势必然散乱。只要我军一鼓作气，必能杀得敌人胆寒。这个时候，李全、杨博趁机夺营，我军全歼敌人。请与我一道，阵前观战吧。好。宋军从东南北三个方面攻了过来。宋军三面来围，只在西面给我留了一条退路。若往西走，必定埋伏。那我军当如何应付？刘梦梅以弓弩手为我大营，必是向右部出击。哼哼，大令，你也什么都说。可是宋军的强弩十分厉害，我军坚守营中，奈何不了宋军的弩手。弟兄，但愿公之害。久闻宋弩厉害，射程远，威力大，我今天倒要见识见识。